خدا رو شکر. We talked about the first three packages. ما درباره سه تا کادوی اول صحبت کردیم. امروز جلسه آخر دو تا کادو. As you have seen here, I made a fine line here. اینجا یه دونه خط کشیدم. And I put here a zero. یه صفر اونجا گذاشتم. Um, why did I do this? چرا این کارو کردم؟ Because when Adam and Eve were created, وقتی که آدم و هوا میدونی خدا اونا رو آفرید، they were on neutral. چون چیز بوده؟ یه جای خونسا بودن. یعنی مثلا نقطه صفر. Okay. نه منفی نه مثبت. Now we talk about a fallen creation, a fallen humanity. ما درباره یک خلقت افتاده انسانیت افتاده صحبت میکنیم. After Adam and Eve ate from the tree, وقتی که آدم و از میوه اون درخت خوردن افتادند. So they were in the minus. در منفی قرار گرفتند. They are lacking holiness. قدوسیت رو ندارند. They are lacking the nature of God. طبیعت خدا رو ندارند. They are lacking perfection. کمال رو ندارند. They struggle. پس دارن زحمت میکشن. Life is hard. زندگی سخته. They are separated from God. از خدا جدا شدن. Now the work of Christ, کار مسیح, giving us this inheritance, که این ارث به ما داده, as a gift, با من یک هدیه, not by our own effort, نسلی که اعمال خودمون, it brings us up out of the fallen state to zero. ما را از منفی به دوباره خونسا بر میگردن. یعنی صفر. If you believe that you have complete forgiveness. اگه باور کنی که بخشیده شدی به طور کامل and you can boldly enter the presence of God anytime. بعد با شهامت به درگاه خداوند وارد بشی. In fact you have never you have to never leave the presence of God. در واقع دلیل نداره که از حضور خدا دور بشی. If you believe that your old man is crucified and you have the nature اگه باور کنی که اون انسان قدیمی چی شده مصلوب شده If you believe that you are righteous and perfect before God, اگه باور کنی که عادل خدا هستی, you're back to zero. حالا دوباره به نقطه صفر برگشتی تازه. You're back where Adam and Eve were. تازه برگشتی جایی که آدم هوا بودن. Okay. Okay. So this is the reason why people that do not believe these things. به همین دلیل انسانهای ایمانداری که واقعا به این سه تا چیز باور کامل ندارند and many christians don't یعنی خیلی مسیا باور ندارند because they never heard the gospel in the right way به خاطر اینکه انجیل رو به طور صحیح بهشون موعظه نکردن they always struggle همیشه در کشمکش و در تلاشند life for them is about obtaining and reaching some goal زندگی برای اون مسیحیا دائما تلاش و کوششی برای رسیدن به مقصده and that has the effect that most people that are living down here somewhere و در واقع اثری که برای اون انسان ها میذاره they're always occupied with themselves دائما با خودشون درگیرن they are focused on themselves دائما به خودشون دارن تمرکز میکنن trying to fix themselves دائما دارن خودشون رو چیکار میکنن تعمیر میکنن trying hard to get better دارن سعی میکنن آدم های بهتری بشن you're بشن. always focused on yourself دائما نظر خودشون دید خودشون رو نقص خودشون هست it's like samson after he fell revolving around this mill مثل سامسون هست که وقتی افتاده بود داشت چیکار میکرد دور خودش میگشت که آسیاب رو بگردونه crying and whining say god let me see the glory one more time خداوند من دیگه میخوام جلالت رو یه بار دیگه ببینم they can never be productive نمیتونن آدم های مفید و موثری باشن در کلیسا only if you're back here فقط وقتی که به نقطه صفر میرسی تازه میتونی your life starts to get purpose and تازه میتونی مفید و موثر بشی you start to get fruitful and productive you go to the plus این خیلی نکته مهمیه یعنی تمام let me can i say one minute yeah. i know we don't have much تمام خدمت ما این هستش که شما رو به نقطه برسونه که اینجاست که تازه بتونید مفید و موثر بشید okay go okay now and the fourth and the fifth package really bring you into your purpose and destiny حالا پکیج شماره 4 و 5 تازه شما رو در خواندگی شما وارد میکنه تازه شما رو مفید و موثر میکنه the fourth is authority چهارمی چیه اقتداره 
Maybe you can write it in Farsi. No, okay, yeah, go ahead. It's authority. God, Jesus said, I give you authority over every power of darkness. We're not fighting the devil. We are commanding. We are ruling. ما روش سروری میکنیم We are governing ما روش حکومت میکنیم We have authority ما اقتدار داریم See, most Christians try to fight the devil بیشتر مسیح دارن با شیطان بکس میکنن Don't do it باش کشتی نگیرید باش دعوا Don't ever, even bother fighting him اصلا وقتتون رو هدر ندین که باهاش دعوا کنید You take کنید. authority روش اقتدار داشته باشید You speak بهش حرف بزنید. You proclaim. بهش اعلام بکنید. See how does a king rule and چجوری یه پادشاه اقتدار خودش رو نمایان میکنه؟ He just speaks. حرفش رو میزنه دیگه. His word carries his authority. کلام یه پادشاه اقتدار پادشاه رو چیکار میکنه؟ why, why, uh, uh, why we, are, we are called to speak in faith. برای همین هستش که خدا اعلام میکنه که بر طبق ایمان اعلام نما. Satan still tries to exercise authority. شیطان سعی میکنه اقتدار خودش رو نمایان کنه. But he has no legal authority. ولی اقتدار قانونی نداره. The truth is that he even, even lost all authority over this whole world. He has no right to do anything. حقیقت اینه که شیطان هیچ نوع اقتدار قانونی روی دنیا دیگه نداره. The only way he can still work is if people are ignorant and let him do things and let him have his way. تنها رای که میتونه یه کار بکنه اینه که انسان ها به خاطر عدم دانش درست بهش اقتداری بدن که از طریق اونها بتونه کاری رو انجام بده Now, if you, if you believe in the inheritance, اگه به ارسیه خودتون در مسیح باور دارید you know that the devil has no authority in your life. باید بدونید این رو و باور داشته باشید که شیطان هیچ نوع اقتداری در زندگی شما نداره So because Jesus says the, the, the prince of this world comes to me and he has nothing in me. میگه پادشاه این دنیا به نزد من میاد ولی هیچ در من نداره. But then you look at the world around you and you see the devil at work. بعد به دنیا نگاه میکنی میگی بابا دنیا رو نگاه کن شیطان دائما در کار در دنیا. No, some Christians say, "Oh, this is a bad world, and we." But بعضی نسیا میگن این دنیای افتاده ایه، بعد دنیای کسی. We have to be careful. پس خیلی مواظب باشی. The enemy goes around. آره، بعد شیطان همش کمین کرده برای ما. But you know, the Bible says he goes around like a roaring lion. بعد کلامی که میگه شیطان مانند یک شیر درنده. He's not a roaring lion. خود شیر درنده. You are the lion. شما شیر هستی. You are the lion. شما شیر هستی. Because the lion of Judah is inside of you. بخاطر اینکه شیر یهودا در شماست. He's just a pretender. این یه دونه متظاهره. Somebody said he's a mouse with a megaphone. این میگه در واقع یه موش با یه میکروفون. He's lying. داره دروغ میگه. You have authority. شما اقتدار داری روش. Now God calls you to use this authority. خداوند به شما حکم داده که این اقتدار رو استفاده کنید to extend his kingdom. که ملکوت او رو پیش ببرید. To cast out demons. دیوها رو بیرون نمایید. To destroy the works of the enemy. کارهای شریر رو نابود سازید. Jesus said that's why I came. میگه به خاطر این من اومدم. To destroy the works of the enemy. که کارهای شریر رو نابود سازم. And when Jesus came along, وقتی که عیسی مسیح اومد, open heaven, آسمان باز, power of God on him, قدرت خدا روش, the demons started to scream. شیطان شروع کردن داد زدن فریاد زدن. You came here to bother us. اومدی ما رو اذیت کنی. So that's what happens. اتفاقا همینجوری افتاد. The power of the kingdom and the authority of the kingdom is in you. اقتدار آسمان، اقتدار ملکوت در شماست. But you don't have you have to believe it. ولی بس باور کنی. By simple faith. از طریق ایمان ساده. Some Christians say, "Oh Lord, give me more authority." Oh خدا و به من اقتدار بیشتر بده. Give me more authority over من اقتدار بیشتر بده بده. Well, that just proves that you're in unbelief. در واقع شما دارید در عدم ایمان حرکت میکنید. I say it again and again. باز دوباره تکرار میکنم. Christian life is not about obtaining something. 
زندگی مسیح درباره به دست آوردن یه چیز نیست. It's about spending what you have. درباره خرج کردن ارسیه ای It's about using the things God has given you. درباره استفاده آنچه که هست در شماست. Jesus was never nervous. عیسی مسیح هیچ وقت چیز نشد. When he came to عصبی نشد. When he came to a sick person. که وقتی به آدم مریض رسید. Or a demonized person. یا به آدم دیو زده برسه. Or a big problem. یه مشکل بزرگ رو برو بشه. Oh Jesus they don't have wine anymore. The wine ran out on the wedding. Oh شراب تموم شد. What can we do? چیکار کنی؟ She said keep cool. نگران نباش. It's not my time. وقت من نیست. Just let me take care of it. ولی وقت So he was never nervous because he knew who he was. And he always exercised his authority. This gives you a whole new mindset. You're not in battle. You are in triumph. With the victor. With Jesus. He already won. The devil شده is already defeated. مغلوب کرده شریر رو. He stripped him of all his power. از هر نوع اقتداری او رو چیکار کرده رو بوده. Jesus said, when the Holy Spirit comes, عیسی مسیح میگه وقتی روح القدس میاد، He will convict the world of sin. میگه دنیا رو به خاطر گناه چیکار میکنه؟ That's what most Christians answer when you ask them this question. وقت بیشتر بیشتر مسیحیا این جوابو میدن. The Holy Spirit convicts you of Isai روح القدس شما رو چیکار میکنه؟ از گناه محکوم میکنه نه؟ But that's just one third of the truth. ولی یک سوم کار روح القدس اونه. Because Jesus said he will convict the world of sin. دنیا رو با به خاطر گناه محکوم میکنه و righteousness و عدالت and of judgment و قضاوت. And then he explains. Bad shah mida. And he says of sin. Dar gona. Because they don't believe in me. Be khatari ki be man etqad nadashta. Even by convicting us of sin, he leads you to the solution. Bakhti ke dar vaghe ye gonah karo be khatari gonah adam bawarish mah chiz mikone agah mikone ruhul qadus rai halam behesh mida. Some people think conviction of the Holy Spirit is making you feel guilty. Baaz e fik mikone ki mah chiz un ehsas احساسی که در روح القدس به گناه کار میده به خاطر اینکه میخواد محکومش بکنه. No, not نه. really. نه. Convicting you of sin is making you believe. در واقع نتیجه اون کار روح القدس برای باور داشتنه. Leading you to the solution. که شما رو به راه حل هدایت بکنه. Look at, look at, look at this. You're a sinner. ببین تو گناه کاری داره گناه میکنی. But I show you the solution. ولی این وسیح اینجا واسطه. I lead you to the cross. به خاطر تو رو به سوی صلیب ببرم. I lead you to the blood of Jesus. به به خون مسیح. So that you can receive forgiveness. تا بتونیم That's the conviction of the Holy Spirit. این کار روح القدسه که انسان از گناهش آگاه کنه. makes you feel guilty is not the Holy Spirit. ولی هر صدایی که انسان رو به خاطر گناهش محکوم میکنه از خدا نیست. That's the accuser of the brethren. او متهم کننده هستش. Jesus is the intercessor. عیسی مسیح در واقع اون intercessor هست. Second. Hold on. Intercessor in چی میشه؟ نه نه. کسی که کسی که برای دیگری دعا میکنه چیه؟ شفاعت دنده است. مسیح شفاعت دنده هستش. Second, okay. he convicts you of righteousness. Uh-huh. Because I go to the Father, he said. See, until now, the only righteous person was Jesus. That's why the disciples didn't understand when he says, I need to go to the Father. They said, no, please, please stay. I mean, you have all the miracles. You can heal all the sick people. What are we going to do when you're not here anymore? He says it's good for me to go. The Holy Spirit convicts us of righteousness. There was one righteous person. And after Pentecost, there were 120 righteous. With an open heaven. And then soon there are three thousand. But three thousand. After three thousand, the world was changed. 
That's why Jesus said, it's good for me to go to the Father. Because when the Holy Spirit comes, He convicts you of righteousness. And you can have open heaven everywhere. And the third thing is, and the third thing is, He convicts you of justice. Judgment, judgment. Because the enemy is judged already. Because the enemy is judged already. So the, the, the conviction of judgment is not that you're going to be judged. Because you are already judged. Because you're in Christ. But it's the judgment of the enemy. And the Holy Spirit convicts you that he is judged. That means the Holy Spirit tells you, you have authority. Quickly, let me review it. پس کار روح القدس در زندگی ایمان زندگی دنیا سگان است. یکی برای اینکه دنیا را از گناه آگاه کنه، برای اینکه متوجه بشن به منجی خودشون به عیسی مسیح نیاز دارن. ایمان دارو از ادالت خودش آگاه میکنه تا بدونن کی هستن تا ردای ادالتی که دارن رو بپوشن و بتونن مثل شخص عادل زندگی کنن و بعد اونها رو آگاه میکنه که قضاوتی که شده در دنیا بر ضد شریر شده و اقتدار او گرفته شده و اقتدار مال شماست این سه کار روح القدس هستش تنکی اوکی okay. So this this shows you the Holy Spirit is a big helper در واقع بهتون یادآوری میکنه که روح القدس واقعا یاری ده این understanding your your inheritance he's really helping you he's bringing you into this he's convicting you of it but then there's another another uh, gift and this is the power I, 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 of the Holy Spirit He not only gives you authority, he gives you power. Or the anointing. Authority um, gives you the ability to extend the kingdom. نیرو یا به شما این قدرت رو میده که ملکوت خدا رو پیش ببرید و دشمن رو از سرزمینی که داره بیرون کنید و مس این قدرت رو به شما میده که چیزهایی که شریر خراب کرده در اون سرزمینی که در تصخیر کردی رو درستش کنه مس میتونه به شما قدرت بده که شما شفا بیاری where the works of the enemy have destroyed people's lives جاهایی که شریر زندگی ها رو خراب کرده the anointing mass gives you the power قدرت به شما میده to bring the reality of salvation to people حقیقت نجات رو در جایی که انسان های گم شده هستن بیاری jesus said go and wait in jerusalem اسیح به حوارینش گفت برید در اورشلیم and you will receive power و شما قدرت رو به دست خواهید آورد وقتی روح القدس بر شما نازل شود and you will be my witnesses و شما شاهدین من خواهید بود in jerusalem در اورشلیم in judea در یهودیه in samaria در سامره to the ends of the world در تمام نقاط مختلف دنیا power قدرت makes us witnesses ما را شاهدین میکنه It's even even here a witness is not what you do it's who you are. حتی اینجا شاهد بودن برای خدا در واقع چیزی نیست که ما برای خدا انجام بدیم. You will be. چیزی هستش که هستیم. You will be. ما شاهدین هستیم. Now Paul says the kingdom of God is not in words it's in power. بعد پولس میگه میگه ملکوت خدا در کلمات نیست بلکه در قدرت هستش. The anointing is putting you in the position that you have the answers to the, uh, to the destruction of the enemy that, that the enemy is مس خدا در واقع ما رو در پوزیشنی قرار میده که ما در واقع جواب خرابی های شریر رو داریم. میتونیم اونجا بریم و بنا کنیم. 
برای همین قدرت روح القدس اینقدر مهمه uh, تا با روح القدس پر شید um, the Holy Spirit is uh, staying with us. He's not leaving and coming and leaving and coming. Some people act like this. They, they think if, if, I, if I have prayed enough, then he's coming. If I have sinned, he's leaving. No, that's not no, true. No, no, no. You are righteous. شما عادل خدا See, God looks at you and he says, hmm, no sin. وقتی نگاه میکنه به شما میگه عادل hmm, my nature طبیعت منم که داره perfect before the law کاملا که در مقابل قانون هست i can stay اینجا میمونم and he stays و میمونه by simple faith با ایمانی ساده the holy spirit is always with you روح قدس همیشه با شماست. Don't act like he's coming and going. اینجوری زندگی نکنه که داره میاد و میره. That was the, the sign for John the Baptist. اون علامتی بود برای یحیای پیغمبر. To know who is the Messiah. تا بدونه مسیح موعود کیه. God gave him a word. به یحیای کلامی رو داد. And he said, the whom you see the Holy Spirit descend آن کرا که میبینی که روح القدس بر او نازل گشت و بر او باقی بماند باقی بماند خیلی مهمه تا اون زمان از زمان افتادن آدم تا ایسای مسیح در روی رود اردن روح القدس میومد ولی بعد میرفت میومد میرفت He anointed a king. And then he laughed again. But the word he left. The hand of the Lord came on Elijah. The dust of God on Elijah came. And he prophesied. And he laughed. 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 بس گیتار بزنه and then the holy spirit comes upon him. روح القدس میاد and he prophesies. و شروع میکنه نبوت کردن and he left again. دوباره میره. But see we're not living in that epic. ولی ما در اون عهد زندگی نمیکنیم. We're not living in that old covenant. ما در اون عهد قدیم زندگی نمیکنیم. We're living in the new covenant. ما در چی؟ عهد جدید زندگی میکنیم. The spirit is always with us. چون که روح خدا همیشه با ما هست. Did not Jesus say he will come and he make His dwelling in you. مگه نمیگه که او میاد و خانه خود و خیمه خودش با شما میکنه. He's with us all the time. او دائما با ماست. Even some charismatic churches, they think on Sunday morning when they drum up the praise and worship, then the Holy Spirit will come. بعضی کلیسای حتی کاریزماتیک و پنتکاسی هم باورشون اینه. که اگه به اندازه کافی پرستش بکنی. Let's scream really loud and jump around. به پریم بالا پایین داد زنی فایده 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 زنی Of course, if we start to praise and worship, we start to feel the presence of God. But it's not because he was away and now he's coming again. It's because we let him out. ما اجازه می که از اینجا در میان ما بوده فقط نمایان بشه اگه از این فواره آب از این چاه آب یه چاه آب حیات در درون شما میشه در جریان و فوران خودشه بعد از اینجا به حیات ابدی میره But it's in you. But it's in you. See, the Holy Spirit is always in you. No matter how you feel. No matter what you did. And He wants you to know that. And He wants you to use it. He wants you to use the anointing. Can you really use Him? Can you really use Him? Ooh, that's strange. Well, he made himself available to you. But in fact, he put himself in your hands. And he says, "Now you have the power. Now you go and be my witness. Cast out demons. Heal the sick. Do it to my glory. So that the kingdom of God can be revealed." So. 
see, Reinhard Bonnke is such a, a great example to me in that. Uh, Reinhard Bonnke is one of the most famous Alman leaders in the world. He's a man of faith. M- I admire him. And he says, I mean, he's, he, he did, I think, I don't, I don't know, but I think he did so many miracles and healings and signs and wonders like, like nobody else. You know what his secret is? He says, I am always anointed. I don't wait until I feel something. It doesn't matter what I feel. It doesn't matter the circumstances. I am anointed من مس خدا رو بس اکت اون ایت و بر طبق اون مس عمل می کنم و ای پری فور پیپل و براشون دعا می کنم نو وات آی فیل اصلا برام مهم نیست احساس خودم چیه مهم نیست که موقعیتم چیه وان تایم هی واز این ا کروسید تو یه بیداری روحانی بزرگ یعنی تو یه کروسید بود ان افریقا ان منی تو افریقا ویچ داکترز پوت کرسز اون هیم اند اسپلز اند جادوگرا اومدن شروع کردن بر ضدش جادوگری کردن ایون دی نیوزپیپرز رود اباوت ایت به هر چیز روزنامه‌ها نوشتن اول دی ویچز اف دی اف دی سیتی کیم توگیدر اند دی دی کرسز راین هاد بون اومدن که او رو چیکار کنن لعنت کنن سو هی هی اون دی فرست نایت اف دی کروسید تو شب اول کروسید He went on the stage and he didn't know that the, the most powerful witch was right in front of the stage. She came to see how the curse would kill him or whatever. So, so he took the microphone and he said, Hallelujah. Hallelujah. <laughs> and in the same moment, <laughs> the witch collapsed, <laughs> fell to the ground, <laughs> had an asthma attack, <laughs> and almost died. <laughs> and, she, and they took her and they prayed for her. And she received Jesus. <laughs> This is the power of the Holy Spirit. It's working in our lives. All the time. You don't have to wait for that special feeling. You can act on it in simple faith. He given you the Holy Spirit. Use your inheritance. Jesus took you back from minus to zero. عیسی مسیح شما را از منها به صفر رسوند. By making, by forgiving you completely. با بخشش کامل. You stand without sin before God. در مقابل خدا بدون گناه. He killed the old man. انسان قدیمی رو کش. And you have his nature in you. حالا طبیعت مسیح در شماست. He made you perfect before the law. حالا شما در مقابل خداوند کامل ساخت در ادالت کامل. And now he gives you his authority. حالا به شما اختیار خودش داده. And he gives you the power and the anointing of the Holy Spirit. شما به قدرت به شما بخشیده. And this whole package. این پکیج کامل redefines who you are. شما را کاملا در هویت جدید قرار میده. by simple faith. از طریق ایمان دریافت نمایید. And use it. و استفادهش کنید. Make your life about spending. حالا زندگیتون رو درباره خرج کردن این ارسی your life about giving out all these wonderful things that you have received. به دیگران بدید. And you will never be the same. و هیچ وقت دیگه اون انسان قدیمی نخواهد. Amen. آمین و آمین. Hallelujah! Hallelujah! That was great.